basi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu karibu Taasisi ya MAC yenye makao yake makuu nchini Ujerumani itaanzisha mpango wa kugharamia mafunzo maalum kwa wataalamu wa afya nchini haswa kwenye maeneo ya saratani kwa watoto kwa kufanya upasuaji utabibu kwa Tanzania bara na Zanzibar. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya MEC Dr. Russia Kellege ametoa kauli hiyo baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Kulu jijini Dar es Salaam na kusema kuwa taasisi hiyo imejitolea kusaidia serikali ya Tanzania katika jitihada zake za kuboresha sekta ya afya kwa Tanzania bara na Zanzibar kupitia mpango huo unaotarajiwa kuanzishwa mwishoni mwa mwaka huu. Dr. Russia Kelle amesema mafunzo hayo kwa wataalamu wa afya kutolewa kwa muda wa mwaka mmoja hadi mitatu katika mataifa ya India, Ulaya na Kenya lengo kuu haswa la mafunzo hayo ni kuboresha upatikanaji wa huduma zote zinazohusu saratani hapa nchi. Kulingana na takwimu zilizotolewa na watendaji wa taasisi hiyo zinaonyesha kuwa tatizo la ugumba kwa wanandoa barani Afrika ni kubwa ambapo inakadiriwa kwamba katika kila ndoa nne moja inasumbuliwa na changamoto ya ugumba na karibu asilimia na tano ya ugumba inasababishwa na ukosefu wa matibabu kwa wagonjwa ambao wanaweza kutibiwa ni kwamba changamoto ya ugumba kwa kina mama hapa Tanzania bado ni shida inaonekana ni kubwa sana na matibabu yake yamekuwa ni yanahitaji gharama kubwa sana. Kina mama wachache ambao wamekuwa wana uwezo wa kulipia gharama za matibabu wamekuwa wakienda kwenye nchi kama India, South Africa, Kenya ambako matibabu yanapatikana lakini sio kila mama anaweza kupata haya matibabu. Mfuko wa Rais wa kujitegemea nchini Tanzania umewawezesha vijana na wanawake 1700 kupata mkopo wa zaidi ya shilingi bilioni 1.6 katika mikoa mitano nchini ili kujiajiri katika shughuli mbalimbali za uzalishaji akizungumzia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na mfuko huo kuwawezesha wanawake na vijana nchini mkuu wa uwezeshaji na masoko wa mfuko huo John Mokasege amesema mfuko wa rais umefanikiwa kuwawezesha vijana na wanawake waliopata mafunzo ya uzalishaji kutoka mamlaka ya elimu na ufundi study nchini Tanzania Veta mpaka sasa tumeweza kuwezesha kuanzia mwaka 2015 mpaka sasa tumeweza kuwezesha zaidi ya vijana 1700 na tumeweza kutoa zaidi ya bilioni moja na laki sita kwa kutoka mwaka 2015 mpaka sasa lakini katika hili swala ni kwamba wanawake ni, ni wengi zaidi kuliko vijana kwao pia tuna encourage vijana ili waweze kuongezeka ili tuweze kusaidia kwa sababu mwanamke sana unaangana huko kwa wanawake kuliko vijana kwa upande wao wanufaika wa mfuko huo wanasema fedha walizopata zimewawezesha kujikwamua kiuchumi. Wanatupa mikopo kwa kutusaidia sio kwa ajili ya kuzalisha. Kwa hiyo na, naomba waufahamu mfuko na wafike kujiorodhesha kwa sababu wanaanzia watu watano ambao wanaweza kukopa lakini wakiwa wanafanya biashara ambazo sio uchuuzi biashara za mikono yao bustani kufuga na kutengeneza sabuni na mengine mwanzo mfuko rais ulianza kunikopesha laki tano mpaka sasa hivi nimefikia mkopo wa milioni moja kwa hiyo maana hapo mbeleni nina uwezo kukopa zaidi kwa sababu mfuko wa rais ni mzuri unatusaidia kiukweli wakina mama sisi vijana kujitambua tu sisi wenyewe ila ni mzuri ukaba sijapewa mkopo Nilikopo na uwezo wa kutengeneza kama mitego kama kumi au kumi na tano. lakini kwa sasa hivi baada ya kuwezeshwa na ufuko wa rais na uwezo wa kutengeneza mitego kama hamsini sio kama ni hamsini mpaka mie. Mpaka sasa hivi na maana kuna oda kutoka Manyara nimeagiziwa hapa nimetumiwa hela lakini hela zangu ninazo mweza kujikimu inaiweka kwanza kidogo pembeni baadaye napomaliza sababu anaenda. Mfuko huo wa rais umekuwa ukianufaisha vijana wenye umri kati ya miaka 18 hadi 60 huku wanawake wakiwa ni wale wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka sitini na mitano. Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva 
amehukumiwa kifungo kwa kuhusika katika rushwa na utakatishaji fedha. Ni mmoja kati ya watu walioshikilia nyadhifa za juu kabisa nchini humo kuhukumiwa hadi sasa katika uchunguzi unaohusu ufisadi ambapo watu mashuhuri kadhaa wamefungwa katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Lula alihukumiwa kwenda jela kwa miaka tisa nunusu lakini kiongozi huyo wa zamani atabakia kuwa huru wakati rufaa yake inasikilizwa. Uamuzi huo ulikuwa unatarajiwa kwa kiasi kikubwa hata na upande wa utetezi wa Silva binafsi. Silva anashutumiwa kwa kupokea nyumba iliyoko ufukweni pamoja na matengenezo ya nyumba hiyo kama hongo kutoka kwa kampuni ya ujenzi ya OAS. Rais huyo wa zamani amesema mashitaka hayo hayana msingi kabisa. Mbunge wa viti maalum wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Mheshimiwa Upendo Peneza amewaomba wananchi waliombe taifa liendelee kuwa na amani pamoja na kuombea viongozi wa kisiasa wawe na uvumilivu ili wazidi kusonga mbele kimaendeleo. Ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa shule ya msingi Likangara wilaya ni Ruangwa wakati wa ziara ya waziri mkuu Kassim Majiliwa mkoa ni Lindi. Hebu tuombe amani ya nchi hii. Tuombe kusonga mbele. Tuombe viongozi sisi tu wavumilivu kisiasa. Na na imani ushirikiano ambao mheshimiwa waziri mkuu ameuonesha kwamba sitoki katika mkoa wake lakini ameguswa amenikaribisha amenipa kiti katika mkutano wake inaweza kadhaa matunda mazuri sana mbali na mheshimiwa upendo peneza pia mkutano huo ulihudhuriwa na wabunge wengine ambao ni mheshimiwa Hassan Masala kutoka na Chingwea mheshimiwa Zuberi Kichauka kutoka Liwale mheshimiwa Hassan Kaunje kutoka Lindi mjini na mheshimiwa Hamid Abdalla mbunge wa viti maalum Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge Kazi Vijana Ajira na Walemavu Mheshimiwa Jenista Mhagama amewataka watendaji wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi mkoa ni Kagera kutumia fedha za serikali kutekeleza mipango iliyokusudiwa. Hatua hiyo imekuja wakati Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ likikabidhi majengo ya kituo cha afya Kabyaire kilichopo wilaya ya Misenyi mkoa ni Kagera ambapo zaidi ya shilingi bilioni 1.5 zimetumika kujenga kituo hicho. Na sisi tunaja kuleta fedha hii tunayoiacha ya kumalizia kituo chetu. Akatokea mtu yoyote katika halmashauri ya wilaya ya Misenyi akaharibu na kuzitumia vibaya fedha hizo tutapambana naye. Serikali ilifikia adhma ya kujenga kituo hicho cha afya baada ya kituo cha afya cha Ishozi kuathiriwa na tetemeko la ardhi lilotokea Septemba kumi mwaka jana. Lakini labda tu ni toe ombi na rai kwa wadau wa majengo haya kwamba wafanye matumizi ya haya majengo na matunzo yake vizuri ili yaweze ili majengo haya yaweze kutusaidia sisi tuliokuwa kizazi hiki pamoja na vizazi vingine vinavyokuja na hivyo kuleta tija na rasilimali iliyotumika katika kutekeleza jukumu hili baada ya makabidhiano hayo baina ya JWTZ pamoja na serikali ya mkoa wa Kagera Katibu tawala wa mkoa wa Kagera Commissioner wa Polisi Diwani Athmani amesema majengo hayo yatatumika ipasavyo Majengo haya ni masafi ni mazuri pamoja na kwamba kuna kazi ndogo ndogo za kumalizia nje pamoja na ndani Lakini wote tuliohudhuria hapa mshimo mkoa mkoa Mtazamaji usiwe mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshiu
Viwango vya fedha vinaleta kuenuka udhamini wa Delhi na Bureau of Change iliyopo jengo la Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2859 na kuuzwa kwa shilingi 2288. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2535 na ikauzwa kwa shilingi 2561. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 56. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 67 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 72. Na Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Na Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari hatuna la ziada kwa niaba ya mwenzangu Steven Mumbi mimi ni Noah Altaika na kutakia wakati mwema